ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் வந்து ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஆன்டி ஆஸ்மாட்டிக் ட்ரக்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு என்னென்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஸ்மாவோட பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் தென் வாட் இஸ் ஆன்டி ஆஸ்மாட்டிக் ட்ரக்ஸ் தென் அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் ஃபார்மகாலஜி அட்வான்ஸ் ட்ரக் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைனலாக யூசஸ் ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் ஆஸ்மா ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்ன ஆஸ்மானா வந்து மூச்சுடை வந்து கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ ஆஸ்மா இஸ் அ கண்டிஷன் வேர் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஸ்பினியா அண்ட் வீசிங் அதாவது டிஸ்பினியாக இருக்கும் அப்புறம் வீசிங் இருக்கும் டிஸ்பினியா அப்படின்னா என்னென்னா டிஃபிகல்ட்டி ப்ரீத்திங்னு சொல்லுவோம் அதாவது மூச்சு விட வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் டிஸ்பினியா அப்புறம் வீசிங் ஸோ வீசிங்னால் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனும் எக்ஸ்பிரேஷனும் வந்து ஒழுங்காக செய்ய முடியாமல் இன்ஸ்பி அதாவது ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் வந்து கம்மியாகிடும் லைக் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து தேர்ட்டி இருக்குன்னா ஆஸ்மா ஏற்படுறப்ப வந்து டென் இல்லை பிலோ டென்னுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த டிஸ்பினியா வீசிங் இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து மெடிக்கல் டேமில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராங்கியல் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்மா எதனால் ஏற்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு ரீசன் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ப்ராங்கோ ஸ்பேசம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நமக்கு வந்து எப்படி வந்து மூச்சு வந்து அதாவது ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்கும் ரெஸ்பிரேஷன் மூலிமா ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்கும் மூ வெளியே இருக்க ஆக்சிஜன் வந்து நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டி ட்ராக்ட் மூலிமா நம்மளோட லங்ஸை போய் சேரும்போது தான் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்குது இந்த ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படுறதுனால தான் நமக்கு வந்து இந்த ஆஸ்மாங்கிறது ஏற்படுது அந்த பற்றாக்குறை எப்படி ஏற்படும்னா அதுக்கு தான் அந்த மூணு ரீசன் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ப்ராங்கோ ஸ்பேசம் ப்ராங்கோனால் ப்ராங்கி அதாவது நம்ம லங்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு லங்ஸ் லங்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற டியூப் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ப்ராங்கி ஸ்பேசம்னா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஸ்பேசம்னா வந்து சுருங்கி இருக்கிறது அதாவது அந்த ப்ராங்கி பார்த்திங்கன்னா ப்ராங்கி வந்து கிட்டத்தட்ட அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ளட் டோசல் மாதிரி பட் ப்ளட் டோசலில் ப்ளட் போகும் அந்த மாதிரி ப்ராங்கியில் வந்து ஏர் போகும் வெளியே இருக்கிற ஏர் வந்து ப்ராங்கி மூலிமா போய் தான் லங்ஸுக்கு போய் சேரும் இதுதான் அந்த ப்ராங்கியோட ஃபங்க்ஷன் இப்போ அந்த ப்ராங்கி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதாவது ப்ராங்கியோட சைஸ் வந்து சுருங்கிடுச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் ப்ராங்கோ ஸ்பேசம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்படும்போது உள்ளே போகிற ஏரோட லெவல் கம்மியாகிடும் ஸோ இதனால் கூட ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படலாம் ரெண்டாவது வந்து மியூக்கோசல் கன்ஜஷன் மியூக்கோசானால் வந்து செக்ரீஷன் நடக்கிற ஏரியா ஸோ இந்த மியூக்கோசா அந்த மியூக்கோசல் ட்ராக்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து கன்ஜஷன் ஏதாவது அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அப்பையும் வந்து நமக்கு வந்து ஆஸ்மா வந்து டெவலப் ஆகும் லைக் இப்போ நம்மளோட நோஸு அந்த நோஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்மளோட லங்ஸுக்கு போகிற அந்த ப்ராங்கி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செக்ரீஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த செக்ரீஷனில் அந்த செக்ரீஷன் நடக்கிறதுனால அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் வந்து மியூக்கோசல் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் அங்கே வந்து ஏதாவது வெளியே இருக்கிற டஸ்ட்டு இல்லை வே வேறு ஏதாவது பார்ட்டிகல்ஸ் போய் அடைச்சிக்கிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து மியூக்கோசல் கன்ஜஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மியூக்கோசல் கன்ஜஷன் ஏற்படும் போதும் ஆக்சிஜன் வந்து போகிற ஏரியா வந்து அடைச்சிட்ருக்கிறதுனால அப்பையும் வந்து ஆஸ்மா டெவலப் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது தென் இந்த மூணாவது ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எடிமா ஸோ அந்த எடிமாவில் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா வீக்காக ஏற்பட்டுரும் அதாவது இந்த ரெஸ்பிரேட்டி ட்ராக்கில் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வீக்காக ஏற்பட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஏர் போகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ரீசன் தான் ப்ராங்கோ ஸ்பேசம் மியூக்கோசல் கன்ஜக்ஷன் தென் எடிமா இந்த மூணு ரீசனால் தான் வந்து ஏர் ஏர் வந்து போதுமான அளவு உள்ளே போகாததுனால ஆஸ்துமா அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வந்து ஏற்படுது ஸோ இதுதான் வந்து ஆஸ்மா பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் தென் ஆன்டி ஆஸ்மாட்டிக் ட்ரக்ஸ் ஸோ ஆன்டி ஆஸ்மாட்டிக் ட்ரக்ஸ் தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஏஜென்ட்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராங்கியல் ஆஸ்துமா ஸோ ப்ராங்கியல் ஆஸ்மாவை ட்ரீட் பண்ண கொடுக்குற ட்ரக்ஸுக்கு பேர் தான் ஆன்டி ஆஸ்மாட்டிக் ட்ரக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக வைட்டல் கேட்டகரின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த கேட்டகரி என்னென்னா ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் ஸோ அந்த நேம் பாருங்கள் ப்ராங்கோ டைலேட்டர் ப்ராங்கோனால் ப்ராங்கி டைலேட்டர்னால் வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் அதாவது விரிவடைய செய்கிறது ஸோ ப்ராங்கியை விரிவடைய செய்கிற ட்ரக்ஸுக்கு பேர் தான் ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் அண்ட் இது ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லைஃப் சேவிங் ட்ரக்காக வந்து இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஆஸ்மா சடனாக ஏற்படும் போது அந்த பேஷண்ட்
டெர்புட்டாலின் ஐபுத்திரால் அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது இதை எப்படி ஈஸியாக நம்ம குச்சுனா பார்த்திங்கன்னா எண்டில் வந்து ஆர்ஓஎல்னு வரும் ஸோ இந்த ஆர்ஓஎல்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ராங்கோ டைலேட்டர் அப்படின்னு நம்மளால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் அண்ட் இந்த சால்பூட்டமால் சால்மெட்ரால் ஃபார்மோட்டிரால் இதெல்லாம் தான் அந்த நெபுலைசர் ஃபேம்லியோ இல்லை ஆரசோல் கண்டெய்னர்லேயோ வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம உடனடியாக எடுத்துக்கிறது மூலிமா அந்த ப்ராங்கியல் ஸ்மூத் மசில் வந்து உடனே ரிலாக்ஸ் ஆகி ஏர்வே வந்து ஃப்ரீ ஆகும் இதனால் ஏர் நிறைய போக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கண்டிஷன் ஆஸ்தம கண்டிஷன் வந்து பேக் டு நார்மலுக்கு வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராங்கோ இதுதான் வந்து சிம்பத்தோமைமெட்டிக் தென் அது இல்லாமல் செகண்ட் கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா அதாவது ப்ராங்கோ டைலேட்டரில் செகண்ட் கேட்டகரி மீத்தைல் ஜாந்தைன்ஸ் ஸோ மீத்தைல் ஜாந்தைன்ஸில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா அதாவது இந்த இது வந்து இந்த கஃபின் குரூப்பு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா தியோஃபைலின் அண்ட் தியோப்ரோமின் ஸோ இந்த ட்ரக்லாம் வந்து ப்ராங்கோ டைலேட்டராக யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கேட்டகரி பார்த்தோம்னா ஆன்டி கோலினஜிக் ட்ரக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அட்ரோஃபின் அண்ட் இப்ராட்ரோபியம் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி கோலினஜிக் ட்ரக் ஸோ ஓவரால் இந்த மூணு கேட்டகரி அதாவது சிம்பத்தோ மைமெட்டிக் தென் மெத்தில் ஜாந்தைன் தென் இந்த ஆன்டி கோலினஜிக் இது மூணு தான் வந்து ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கேட்டகரி பார்த்தோம்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ ஆஸ்மா ஏற்படுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து எடிமா அதாவது வீக்கம் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறது மூலிமாவும் ட்ரீட் பண்ணலாம் அதுதான் அந்த கேட்டகரி ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஹேலேஷன் ட்ரக்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு இருக்கும் அது என்னென்னா புடிசோனைட் பெக்லா மெத்தசோன் ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஹேலேஷனில் எடுத்துக்கலாம் அதனால் இது என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராங்கோ டைலேட்ரு சால் பூட்டமால் சால் மெட்ரால் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதோடு இதை வந்து ஒரு காம்பினேஷனோட சேர்த்து வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து இன்ஹேலேஷன் தென் இன்ஹேலேஷன் இல்லாமல் இன்னொரு கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டமிக் ட்ரக்ஸ் அதாவது ஓரலாக எடுத்துக்கிறது ஸ்டீராய்டு ட்ரக்ஸ் இருக்கும் லைக் இந்த ஹைட்ரோ கார்டிசோன் பிரெக்னிசோலோன் அண்ட் சம் அதர் குளுக்கோகார்டிகைட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஸ்டமிக் ட்ரக் இன்ஹேலேஷன் அந்த புடிசோனைட் பெக்லோமெத்தசோன் இதெல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஏஜென்ட்ஸ் தென் தேர்ட் கேட்டகரி மாஸ்ட் செல் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் இந்த மாஸ் செல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்மாவில் ஏன்னா அந்த ஆஸ்மாவில் ஏற்படுற எல்லா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்குமே ரீசனான ஒரு செல் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மாஸ்ட் செல் தான் அது என்னென்ன பின்னாடி மெக்கானிசமில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாஸ்ட் செல்லை வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது மூலிமா ஆஸ்மாவை வந்து நம்மளால் ட்ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டைசோடியம் குரோமோக்ளைக்கேட் அண்ட் கீட்டோடிஃபன் அண்டு இன்னொரு இன்னும் ஒரு சில ட்ரக்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கேட்டகரி லியூகோட்ரையின் ரிசப்டார் ஆன்டகோனிஸ்ட் இந்த லியூகோட்ரையின் ரிசப்டார் வந்து ஆஸ்மாவில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இது வந்து பண்ணும் ஸோ அந்த ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணுறது மூலிமா ஆஸ்மா வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் மான்டெலு காஸ்ட் ஜிஃப்ரலு காஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேட்டகரி வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதோட நே இதோட நேமோட எண்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சஃபிக்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் வரும் காஸ்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து ஓவரால் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்டி ஆஸ்மாட்டிக் ட்ரக்ஸ் இந்த மாஸ்டர் செல் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்மா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்பவே க்ரிட்டிக்கல் ரோல் வந்து பண்ணோம் அது என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் செல்லுங்கிறது வந்து யூஷுவலான ஒரு செல்லு தான் ஸோ இது என்ன பண்ணணுன்னா ஏதாவது ஒரு அலர்ஜன் ஏதாவது ஒன்று உள்ளே வருதுன்னா அந்த அலர்ஜனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து சில ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக அது வந்து நல்லது தான் பண்ணோம் பட் அது வந்து நமக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் செல்லுக்குள்ளார வந்து நிறைய கிரானூல்ஸ் இருக்கும் கிரானூல்ஸ்னால் வந்து ஸ்டோரேஜ் மாதிரி அந்த கிரானூல்ஸில் வந்து இந்த மீடியேட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதாவது இந்த ஹிஸ்டமைன் செரோட்டானின் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரானூல்ஸ்க்குள்ளார அதாவது மாஸ்ட் செல்லுக்குள்ளார இருக்கிற கிரானூல்ஸை ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ ஏதோ ஒரு அலர்ஜனோ இல்லை ஏதோ ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் வந்து உள்ளே வரும்போது அந்த மாஸ்ட் செல்லை வந்து டிடெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா கிரானூல்ஸில் இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணோம் இது வந்து மீடியேட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ இந்த ரிலீஸ் ஆன மீடியேட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ப்ராங்கியல் ஸ்மூத் மசலை வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடும் அதாவது ப்ராங்கோ ஸ்பாசம் வந்து கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ
So first one, uh, bronchodilators. That is simple the mimetic. In the drugs, we have to stimulate the adrenergic system. Adrenergic system is a function of the adrenergic system. One is the heart rate increase. One is the bronchial smooth muscle. So we have to stimulate the two actions. That is the salbutamol, salmetrol, adrenaline, uh, isoprenaline, ephedrine, farmotiral. What do you think about all drugs? Bronchial smooth muscle relax. This is free of the air asthma is normal. So, this is the mechanism of sympathomimetics. Then, second category methyl xanthine. In the methyl xanthine, this is the category of This is a fast food diastase inhibitor. So, a fast food diastase is a relaxation of the block. That is the bronchial smooth muscle relaxation of the enzyme and the fast food diastase. And the fast food diastase in the drug on the inhibit panidom. This is the bronchial smooth muscle relax. So, this is the mechanism of methyl xanthine. Then, third category anticholinergics. Anticholinergic is usually cholinergic action. So, cholinergic, cholinergic drugs are action. The bronchial smooth muscle contract. So, we have a drug anticholinergic and the contraction is the opposite. That is the contraction is the relaxation. So, in the mari, overall, in the moon category, we have to relax bronchial smooth muscle. Vandhi, relax smooth muscle uh, bronchi, bronchial smooth muscle relax nala, and the bronchi airway pore of the space on the So, air on the pass, asthma condition on the reverse side. Next, mechanism of action of uh, anti inflammatory agents. So, simple anti inflammatory agents all the mechanism. Da. Inflammation is not the mediators or the enzyme is blocked. Inflammation is not the development of So, in the example drugs, the inhalation of the beclomethazone, the systemic steroids, inflammation is further developed. So, that is the asthma. The mechanism of mass cell stabilizers. In the drugs, we mast cell to stabilize the mast cell. If the mast cell is not the mediator of inflammation. The inflammation creates the bronchospasm. That is the asthma. So, the degranulation is the mast cell. So, the degranulation is blocked. The mast cell is stabilized. Further, the complication is not the So, this is the mechanism of action of mast cell stabilization. Next, the leukotriene receptor antagonist. In the leukotriene receptor, what is the receptor? Na, leukotrienes is receptor. In the leukotrienes, this is a type of mediators of inflammation. So, this is the inflammation that we carry. So, this is the receptor that we act on, the inflammation that we create. So, we block the receptor and the inflammation that we correct. Mudiyo. Next, adverse drug effects. So, in the bronchodilator, there is an important adverse effect. Na, na, tremor, padu, palpitation, padu, apra, nervous stress. Feel so, this is the minor uh, symptoms, uh, minor adverse effects. Da. Major is not because most of the drugs are safe. Adverse drug effects of uh, anti inflammatory agents and uh, uh, mass cell stabilizer. So, this is the same thing. The throat is affected. So, the voice is clear. Arukadhi. Sometimes, bronchospasm is not. So, major is not very adverse effect. It is mild. Then, there is a cough. Irukho. ADR of leukotriene receptor antagonist. So, this is the adverse effect. It is rare. But in the sometimes headache and gastrointestinal disturbance on the uses of anti asthmatic drugs. So, in the anti asthmatic drugs, asthma is especially used. And in the anti inflammatory drugs, asthma is used. And most of the times, in the salbutamol, that is bronchodilator, in your combination, on the anti inflammatory agent. In the bronchodilator, on the bronchi on the relax on the side. In our drug, an anti-inflammatory agent, an beclomethazone, and the inflammation, and the correction. So, we are seeing now in the two reactions, and the tannitine is there. But the two me, two me, we are seeing now synergistic, one of the function, and the one of the two function, and the one of the third. That is why we are asthma, and the some kind of quicker relief. So, this is why we are doing combination therapy. We are doing combination, all alone treatment. We are doing. This is all about pharmacology of anti-asthmatic drugs. So, if you have any doubt, please like this and if you want to subscribe to our channel, please subscribe to our channel and click the bell icon. So, if you want to see this video, please like this and bye from Vasanth.